வெல்கம் டு பியூர் அண்ட் ட்ரூ எசென்ஷியல்ஸ் லைவ் மிக்ஸ் பண்ண நீங்க ரெடியா இன்னைக்கு லைவ் வாட்டர் சொல்யூஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் இது வெரி பேசிக் டுட்டோரியல் லைனா என்ன லை ஒரு அரிக்கும் தன்மை வாய்ந்த ரசாயனம் லைய காஸ்டிக் சோடானு சொல்லுவாங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்லுவாங்க லை ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றாங்க ட்ரெயின்ஸ் கிளீன் பண்ண யூஸ் பண்றாங்க லைய வச்சு சோப்பும் பண்றாங்க லை மிக்ஸ் பண்ணும்போது சில ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் உங்க கண்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு கிளாஸஸ் வேணும் உங்க கைகளை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு கிளவுஸ் வேணும் முடிந்த அளவுக்கு ஃபுல் ஹேண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் ஷர்ட்ஸ் பேண்ட்ஸ் அண்ட் ஷூஸ் நான் எப்போதுமே என்னோட ஷூஸ் போட்டு தான் சோப் பண்ணுவேன் ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு லை வாட்டர் ஃபுல்லாக சிந்திடுச்சு நல்ல வேலை ஷூ போட்டுருந்ததுனால என்ன எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நான் தப்பிச்சுட்டேன் அப்புறம் இன்னொரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் என்னென்னா லை மிக்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய புகைகள் வரும் அந்த புகையை நம்ம சுவாசிக்கிறது அவ்வளோ நல்லது இல்லை அதனால நான் இந்த மேஸ்க் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிக்குவேன் லை மிக்ஸ் பண்ணும் பட் இட்ஸ் டோட்லி ஆப்ஷனல் அண்ட் இட்ஸ் அப் டு யூ லை கூட வேலை செய்யும் போது சில விபத்துகள் நடக்கலாம் அப்படி ஒரு வேலை ஏதாவது நடந்து உங்கள் பாடியில் எங்கேயாவது லை பட்டுச்சுன்னா இமீடியட்டாக பச்சை தண்ணியில் அந்த இடத்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட இமீடியட்டாக போங்க இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் இமீடியட்டாக எடுங்க லை கண்ணுக்குள்ளே போச்சுன்னா பண் பார்வை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லி நான் உங்களை பயப்படுத்தணும்னு நினைக்கல ஒரு பழமொழி இருக்கு வருமுன் காப்போம் இந்த எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸையும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆயிடலாம் ஃபைனலாக சோப் பண்ணும்போது சாப்பாடு கூடாது பெட்ஸ் கூடாது கிட்ஸ் கூடாது நினைக்கிறேன் நல்ல ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் ஆன யூட்டன்சில்ஸ் நமக்கு வேணும் கண்ணாடி பிளாஸ்டிக் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளாஸ்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரெக்கமெண்டு அலுமினிய பாத்திரங்கள் சோப் பண்ணுறதுக்கு யூஸே பண்ணக்கூடாது இந்த எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க இப்போ எப்படி லைவ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க பவுலை வச்சுட்டு நான் ஜீரோன்னு ஆக்கியிருக்கேன் பவுலோட வெயிட்டை நான் எடுத்துக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் டிஸ்டில்டு வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் டிஸ்டில் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா ப்யூரிஃபைடு வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அது என் ரெசிபிக்கு வேணுங்கிற அளவு நான் இங்கே மெஷர் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது நம்ம இப்போ காஸ்டிக் சோடாவை நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் அந்த பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நான் அந்த பாத்திரத்தோட வெயிட்டை நான் டேர் பண்ணிடுறேன் அதாவது அந்த பாத்திரத்தோட வெயிட் வேண்டாங்கிறதுனால ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னோடய இதில் அதை ஜீரோன்னு ஆக்கிட்டு இப்போ என் காஸ்டிக் சோடாவை நான் மெஷர் பண்ண போகிறேன் என் ரெசிபி என் முன்னாடி ரெசிபி இருக்குது அந்த ரெசிபிக்கு ஏற்ற மா அளவு தான் நான் இங்கே மெஷர் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டும் நான் மெஷர் பண்ணி வச்சுட்டேன் தனியாக இப்போ காஸ்டிக் சோடாவை தண்ணிக்குள்ளே போடுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுறேன் இப்போ நிறையா உங்களுக்கு புகை வரும் அந்த சுவாசிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் நான் ஒரு ஆங்கிளில் நின்று அதை சுவாசிக்கக்கூடாதுன்னு நின்று கலக்கிட்ருக்கேன் நான் மாஸ்க்கும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலக்குங்க அந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக இருக்குது இப்போ டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபேர் அண்ட் ஹைட் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கூல ஆக ஆக அந்த தண்ணியோட கலரும் உங்களுக்கு கிளியராக மாறிடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் க்ளவுடினஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக ஆக ஆக அந்த கலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் தண்ணியோட கலர் ஐடியல் டெம்பரேச்சர் ஃபார் சோப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே எந்த டிகிரி வந்தாலும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் இருக்குது ஸோ ஐம் கோயிங் டு வெயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் சோப் பண்ண போகிறேன் 
அவ்வளோதான் நம்ம லைவ் வாட்டர் சொல்யூஷன் ரெடி தேவையான எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸும் எடுத்துட்டா நம்ம பயப்பட தேவையே இல்லை இப்ப நீங்க இதை எப்படி சோப்ல யூஸ் பண்ணலான்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய் அந்த பழமொழி என்ன அதே மறந்துட்டு